good morning good morning students okay now we are in chapter number 6 cash flow statement okay so in cash flow statement ma apne activity already joi li di che so mainly uh, there are three activities operating activities investing activities and फाइनांसिंग एक्टिविटीज ओके चलो हम आप थीअरी तो जो लीधी शू हम प्रेक्टिकल सम करवा प्रेक्टिकल सम खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना है शू ओके आज आप एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश फ्लो नो सम करने चलो तो हम पहला तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कई रीते बनाव चलो सौ पहला आप बात कर लीए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना आप फॉर्मेट शू बना क्वेश्चन में शू आपेलू हे चलो हम सौ पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट शू त्र अलग अलग एक्टिविटी थी बना शक कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनांसिंग एक्टिविटीज हम आम बे एक्टिविटी तो प्रेक्टिकल में निकली गई है शून्य ऑपरेटिंग अरे फाइनांसिंग एक्टिविटी ने सम नहीं आवाना एट आप खाली ओनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी जैश फ्लो स्टेटमेंट बनावा शूँ एट अपना मैं बहुत ईजी थी गयु बराबर टेक्स बुक में एक्सरसाइज में खाली बेज सम आपेला है शून इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो ये आप जो लीए प्लस इलस्ट्रेशन्स जो आप भी स्टडी करसूँ ओके चलो सौ पहला तो शून कैश फ्लो स्टेटमेंट में मोस्टली कैश इनफ्लो अने कैश आउटफ्लो न कम्पेरिजन करने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी के कैश आई बिजनेस में अने के कैश गई एट के इनफ्लो के आउटफ्लो के ड्यूरिंग द यर ओके एट क्वेश्चन में तमने स्टूडेंट बड़ी एक्टिविटी आप दी थी हे बराबर जम के इन्वेस्टिंग सम हो तो तमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिस्ट आपेलू हे बराबर ओके एट्ले स्टडी करव पड़ से पहला ओके वच्चे वच्चे बीजी घनी ऑपरेटिंग के फाइनांसिंग एक्टिविटी ने एक बे क्वेश्चन आप तो आइसोलेट कर नाखा है जो तमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी सम पूछो हो स्टूडेंट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला ट्रांजेक्शन ध्यान में लेवा है ओके पची तमने जो एक्टिविटी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एम के एक्टिविटी में कैश अंदर आए थे एट्ले कि इनफ्लो अने के एक्टिविटी में कैश बहार जाए एने आइडेंटिफाई कर लेवा शून एट के इनफ्लो और आउटफ्लो ने अपने आइडेंटिफाई कर लेशू ओके पची शून इनफ्लो ने आउटफ्लो आइडेंटिफाई कर लो पी एक कैश फ्लो न स्टेटमेंट अपने बनावा है जेन फॉर्मेट हम आप आग जुए छ ओके okay, एम बड़ी एक्टिविटी लखवा है जे इनफ्लो वाली हो प्लस करवा है और जे एक्टिविटी में कैश बार जाए कि आउटफ्लो थे माइनस करवा है बराबर माइनस नहीं बदले आप ब्रेकेट थी अमाउंट ने बताशू जम फाइनल अकाउंट में आप याद करो कंपनी फाइनल अकाउंट में जैसे कोई अमाउंट नेगेटिव आए तो आप ब्रेकेट में बताता था ओके एट इनफ्लो जैसे ब्रेकेट नहीं करवा पे अमाउंट बार जाए जे एक्टिविटी थी कैश बार जाए आप ब्रेकेट में बताशू एट्ले कि आउटफ्लो ओके पची आखो सम पूरा थी जाए स्टूडेंट पीछे इनफ्लो में आउटफ्लो माइनस करवा जटली कैश अंदर आई हो बदा ने प्लस करो और जो बार गई होने माइनस करो बस पची जो आंसर आए डिफरन्स आए इनफ्लो ने आउटफ्लो नो बस देट इज अवर आंसर ये आपको आंसर है स्टूडेंट क्या इनफ्लो वी जाए तो एने नेट इनफ्लो कहवाय क्या ऊंधू थे स्टूडेंट कैश अंदर आई होने करता बार वारे जाए एट कि इनफ्लो करता आउटफ्लो वी जाए तो एने नेट आउटफ्लो भी कही सकी आप ओके चलो हम एक प्रेक्टिकल सम आप जो लीए बहुज ईजी है स्टूडेंट सौ पहला तो आप फॉर्मेट जो लीए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट स्टूडेंट तरह स्क्रीन पर बहुज ईजी है सौ पहला आप हेडिंग आपसू कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मेनली बेज कॉलम से शून एक पर्टिक्युलर कॉलम है जमा बड़ी एक्टिविटी लखवा है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी आप दी थी हे और पची अमाउंट लखवा है बराबर कि केटली अमाउंट आई अथवा तो गई जो अमाउंट गई है शून बिजनेस में बहार जाए ब्रेकेट में बतावा है जे अंदर आए थे एम ब्रेकेट करने ओके बहुज ईजी है शून आना क्वेश्चन बहुत सीम्पल ज हो 
चलो तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक सम जो टेक्स्टबुक में आपेलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एटीन जगहना जो क्वेश्चन है स्टूडेंट यीजी एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जेना सम आप आवा ओके तो बस हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सम पेज नंबर टू एटी सिक्स जो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि तब टेक्स्टबुक लै लो स्टूडेंट और एम क्वेश्चन जो जाओ चलो क्वेश्चन नंबर एटीन जो है एम आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना है तो तब आने जेवज एक फॉर्मेट बना नाखो स्टूडेंट ने साथ साथ एंट्री भी करता जाओ चलो आप स्टार्ट करसू सम शूँ आ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सम है एट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो तो जैसे ध्यान में लेवा जो वच्चे कोई बीजी ऑपरेटिंग के फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाए तो एने इग्नोर करसू आप अवॉइड करसू ओके हम आ क्वेश्चन में स्टूडेंट जो छी त्र एक्टिविटी आपी है लास्ट थ्री ई फाइनेंसिंग एक्टिविटी है स्टूडेंट ओके एट में ध्यान में नहीं ली पहली जो छ एक्टिविटी आपी है शुरुआत जो सिक्स ट्रांजेक्शन से बदा इन्वेस्टिंग ने अपने पहला छ ट्रांजेक्शन थी सम करसू चलो तो लेट स्टार्ट द सम हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ने थोड़ी याद कर लीए स्टूडेंट अपने थीयरी में तो जुड़ू तू सम चालू करता फरी एक बार एक रिकेप लै लीए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एट मोस्टली कोईपण एसेट्स खरीद भी स्टूडेंट कोईपण एसेट्स लीए अथवा तो वेचीए तो एने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहवा एवज रीते कोई एसेट्स की आपने कहीं इनकम थाय डीविडन मे के कोई बीजी इनकम थाय तो यस्टिंग एक्टिविटी कहवा स्टूडेंट जो को आप कोई एसेट्स परचेस करिए तो एने आउटफ्लो ऑफ कैश कहवा एम पैसा बहार जाए जेने आप ब्रेकेट थी बताशू और जो कोई एसेट्स वेचीए तो पैसा अंदर आए इन इनफ्लो कहवा चलो तो वन बाय वन बड़ी एक्टिविटी वाँचता जाइए स्टूडेंट अने सेम ऑर्डर में जो ऑर्डर टेक्स्टबुक में आप ऑर्डर में खाली लखी ज नाखा बीजू कहीं करवा चलो नंबर वन लेट स्टार्ट विथ नंबर वन सैल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ओके इन शोर्ट सैल ऑफ इन्वेस्टमेंट एटी एट थाउजंड चलो तो आप कंपनी में स्टूडेंट एक नॉन करंट एट के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था जैसे आप वेची नाख्या स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट ही अपनी एसेट्स है ओके एसेट्स वेची एट पैसा आए ओके तो बिजनेस में एटी एट थाउजंड आया तो आ इनफ्लो कहवा चलो तो पहली ज एंट्री आप लखसू पर्टिक्युलर्स में एक्टिविटी लखसू सैल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और अमाउंट है आप एटी एट थाउजंड ओके चलो तो आने इनफ्लो कहवा आना पैसा आया एट एट थाउजंड प्लस थे स्टूडेंट छट द एंड ऑफ द सम आप बढ़ू प्लस माइनस करसू एम एटी एट थाउजंड से इनफ्लो ऑफ कैश है पैसा अंदर आए थे ओके okay, एट प्लस नी साइन है चलो हम बीजी एक्टिविटी जो स्टूडेंट नेक्स्ट इज परचेज ऑफ लैंड स्टूडेंट अपने परचेज जमीन लीधी स्टूडेंट के लीधी वन लैख फोर्टी एट थाउजंड में आप जमीन लीधी तो स्टूडेंट अपने लैंड लीए तो पैसा बार जाए एट आउटफ्लो ऑफ आ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग में बे हो एक इनफ्लो ऑफ कैश और एक आउटफ्लो ओके तो जो पहली एक्टिविटी आप लखी ई इनफ्लो तो स्टूडेंट आ परचेज ऑफ लैंड जउटफ्लो ऑफ कैश है यहाँ पैसा बार जाए अपने ब्रेकेट में बताशू चलो तो सौ थी पहले अपने पर्टिक्युलर में एक्टिविटी लखी नाखी परचेज ऑफ लैंड और अमाउंट ने मैं ब्रेकेट में बताई है याद रखो स्टूडेंट कोईपण आउटफ्लो अमाउंट हो ब्रेकेट में बता इनफ्लो हो तो यहाँ ब्रेकेट करवा नहीं चलो तो वन लैख फोर्टी एट थाउजंड ब्रेकेट अंदर लखी नाखो सेम टू सेम ए नीचे हजी एक एक्टिविटी है परचेज ऑफ मशीन चलो तो मशीन में पैसा बहार जाए स्टूडेंट एट ई आउटफ्लो एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है चलो तो आउटफ्लो है एट ब्रेकेट में बताई दिए परचेज ऑफ मशीन चलो हम नेक्स्ट एक्टिविटी है स्टूडेंट सैल ऑफ फर्निचर चलो फर्निचर वेचव एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है स्टूडेंट फर्निचर वेचवा पैसा आए ओके तो आ इनफ्लो ऑफ कैश है एट प्लस करसू चलो तो सैल ऑफ फर्निचर फोर्टी फाइव थाउजंड आ इनफ्लो है एट ब्रेकेट करवा जे आउटफ्लो हो पैसा बहार जता हो स्टूडेंट एने आप ब्रेकेट से आइडेंटिफाई करसू और जेमा पैसा अंदर आए एम ब्रेकेट करवा चलो हम नेक्स्ट एक्टिविटी है डीविडंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 
સ્ટુડન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે કરીએ શેર માર્કેટમાં તો આપણને ડિવિડન્ડ મળે ચાલો તો ડિવિડન્ડ મળવું એ પણ ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટી છે સ્ટુડન્ટ ડિવિડન્ડ રિસીવ એ ઇન્ફ્લો છે એમાં પૈસા આવે છે ચાલો તો આપણે લખી નાખીએ ડિવિડન્ડ રિસીવ ફોર્ટી થાઉઝન્ડ ચાલો આ ઇન્ફ્લો ઓફ કેશ છે હવે નેક્સ્ટ એક્ટિવિટી છે સ્ટુડન્ટ પેઈડ ફોર ગુડવિલ ઓકે એટલે આપણે ગુડવિલ માટે પૈસા આપીએ બરાબર ગુડવિલ એ એસેટ્સ છે સ્ટુડન્ટ જ્યારે આપણે એસેટ્સ માટે પૈસા આપીએ તો ઇટ્સ અ આઉટફ્લો ઓફ કેશ ચલો તો ગુડવિલ એ એસેટ્સ છે સ્ટુડન્ટ આપણે એસેટ્સ લઈએ તો પૈસા બહાર જાય અહીંયા આપણે ગુડવિલના થર્ટી ટુ થાઉઝન્ડ આપ્યા છે તો આ આઉટફ્લો ઓફ કેશ છે આઉટફ્લો હોવાથી એને આપણે બ્રેકેટમાં બતાવ્યો છે સ્ટુડન્ટ આ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટના સમ બહુ જ ઇઝી હોય છે એમાં પૈસા અંદર કેટલા આવ્યા અને બહાર કેટલા ગયા બસ આ આ જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે સ્ટુડન્ટ એ આખા વર્ષના ટ્રાન્ઝેક્શન છે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર આપણે બનાવતા હોય છે એટલે આ બધી એક્ટિવિટી ડ્યુરિંગ ધ યર થઈ હોય છે ચાલો હવે એની નેક્સ્ટ જે એક્ટિવિટીઝ છે ને સ્ટુડન્ટ ઇસ્યુ ઓફ શેર્સ આવે છે એમાં રિડમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર આવે છે અને લોન બોરોડ આવે છે સ્ટુડન્ટ આ ત્રણેય ફાઇનાન્સિંગ એક્ટિવિટી છે ઓકે એટલે એને આપણે અહીંયા રેકોર્ડ કરશું નહીં એક્ઝામમાં તમને કીધું હશે કે તમારે કઈ એક્ટિવિટીથી કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું છે આમાં ક્વેશ્ચનમાં ઉપર જ લખ્યું છે કે આપણે ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીથી કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું છે સ્ટુડન્ટ એટલે જો કોઈ ઓપરેટિંગ કે ફાઇનાન્સિંગ એક્ટિવિટી તમને આપી હોય તો એને અવોઈડ કરશું આપણે બરાબર ચાલો તો આપણો સમ અહીંયા પૂરો થાય છે સ્ટુડન્ટ હવે તમારે શું કરવાનું છે કે જે ઇન્ફ્લો જે છે એને પહેલાં બધાને પ્લસ કરો જેમ કે એટી એટ થાઉઝન્ડ ફોર્ટી ફાઇવ થાઉઝન્ડ ફોર્ટી થાઉઝન્ડ સ્ટુડન્ટ આમાં ટોટલ છ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એમાંથી ત્રણ જે છે એ ઇન્ફ્લોના છે અને જે બાકીના ત્રણ છે જે બ્રેકેટમાં લખ્યા છે જેને મેં રેડ ફોનથી હાઈલાઇટ કર્યા છે એ બધા આઉટફ્લોના છે એટલે ઇનફ્લો કરતાં આઉટફ્લો સ્ટુડન્ટ અહીંયા વધી જાય છે એટલે કે પૈસા આવે છે એની કરતાં વધારે બહાર જાય છે ઓકે એટલે આપણો આન્સર નેગેટિવ આવશે સ્ટુડન્ટ નેગેટિવ આન્સર આવે એટલે એનો મતલબ એ થયો કે ઇનફ્લો કરતાં આઉટફ્લો વધારે છે ઓકે ચાલો તો આપણો જે આન્સર આવે એને આપણે આવી રીતે લખશું પહેલાં આન્સરમાં લખશું આપણે કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીઝ આપણો કેશ ફ્લો સ્ટુડન્ટ વન લેક ફાઇવ થાઉઝન્ડનો છે પણ એ બ્રેકેટમાં છે એટલે કે આઉટફ્લો છે ઓકે તો ડ્યુરિંગ ધ યર સ્ટુડન્ટ જેટલા પૈસા આવ્યા એની કરતાં વધારે બહાર ગયા બરોબર ટોટલ વન લેક ફાઇવ થાઉઝન્ડ આન્સર આવ્યો આપણો અને એ નેગેટિવ આવ્યો નેગેટિવનો મતલબ એ કે ઇનફ્લો કરતાં આઉટફ્લો વધારે છે પણ જો સ્ટુડન્ટ આમાં ઘણી વાર ઊંધું બી થાય આઉટફ્લો કરતાં જો ઇનફ્લો વધારે હોય તો આપણે આન્સરમાં બ્રેકેટ કરવાની જરૂર નથી બ્રેકેટમાં આન્સર આવે તો એને નેટ આઉટફ્લો બી કહી શકાય એટલે બ્રેકેટમાં તમારે લખવું હોય તો નેટ આઉટફ્લો એવું લખી શકાય અને જો બ્રેકેટ ન આવતું હોય આન્સર પોઝિટિવ આવતું હોય તો એને નેટ ઇનફ્લો એવું બ્રેકેટમાં લખી શકાય ઓકે સ્ટુડન્ટ તો ક્વેશ્ચન નંબર એટીન પૂરો થયો આપણો બીજો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે સ્ટુડન્ટ ક્વેશ્ચન નંબર નાઇન્ટીન એ થોડોક આની કરતાં અલગ છે એટલે આની પછીના વિડીયોમાં આપણે એનું ડિસ્કશન કરશું ઓકે સ્ટુડન હવે આની જેવા બે ઇલસ્ટ્રેશન બી છે બે ત્રણ ઇલસ્ટ્રેશન છે પણ એ થોડાક અલગ છે સ્ટુડન્ટ એટલે એ બી વિડીયોમાં આપણે એનું ડિસ્કશન કરશું મીનવેલ તમે તમારી પાસે જે પેપર સેટ છે માર્વેલ કે ગાલા એમાં જે ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીના સમ હોય સ્ટુડન્ટ ટ્રાય કરવાના છે હોમવર્કમાં ઓકે ટેક કેર